Я вам сейчас кое-что покажу. Я знаю, что вы на это скажете. В принципе, у меня тоже вот на данный момент, потому что это кое-что я тоже сейчас только первый раз увидел, и цензурных слов в моем организме по этому поводу как-то вот совсем маловато. Но есть один вопрос. Евгений, ты вот это, когда покупал, ты вообще видел, что ты покупаешь? Ну как, вы же говорите, купи третью лодку, яхта на колесах. Где тут видно, что это лодка? Где написано лодка, там катер, яхта? Где Слушай, это написано? Слушай, если спустить на воду, я думаю, она будет плавать лучше всех. Но недолго, и там ей и место. Мы тут задумали один проект. Для этого проекта мы долго подбирали автомобиль. Были варианты, там, автобусы обычные, там, пассажирские на базе Форда. Мы решили, что обычный минивэн нам не подходит, ибо он маленький по размеру. И пришли к выводу, что дом на колесах было бы самое то. И Евгений нашел дом на колесах. В каком штате ты его нашел? В Нью-Хэмпшире. Это очень близко, буквально два перста по карте. Проехал трое по -русски, суток. По-русски, извиняйся, я понимаю, ты вот после трех э, суток у тебя слов, километров. То есть ты туда полетел, откопал из-под снега да, вот это. За, немного заснеженный. Сколько вот за вот это мы заплатили? В долларах. Что ты молчишь, боишься? Признаться? Боюсь, да, бить начну. Две тысячи. Всего две тысячи. Я вон ту машину за 900 купил, 2006 год. Какого года вот эта шайтан арба? 95 -го. А знаешь, сколько я на бензин потратил, пока я его пригнал? 825. Всего-то? Да. Фигня делов. Как, как твоя машина. Так, скажи мне, он карбюраторный или инжекторный? Я не заглядывал, я боюсь вообще туда лезть. Но, учитывая, что у него есть круиз-контроль, я думаю, он инжектор. Как? Хотя жрет, как карбюратор. Как он это покупал? Я, говорит, не заглядывал, я не знаю. Честно, я не хочу даже к этому подходить, я поехал нахрен отсюда. Вон там Джанкьярд, тебе показать где Джанкьярд, вези это туда. Хотя, если так разобраться... Я ставлю на инжектор. Может быть, это у меня первое впечатление было такое вот прям. Слушай, он простоял, а закопанный 5 лет ставили... Заметно, мог бы это не говорить, это видно. Ставили новый аккумулятор, он завелся как часики, и я на нем долетел без всяких проблем. Ну, не считай это мелочевки. Это не я. Пытался генератор завести. А было, было Да, минус 14. Печка ни черта не работает. А, вот. Полез в генератор. Думаю, блин, а белочка ж там гнездо свела. <laughs> Чего ее решать еды? Ей шумно, наверное, будет. И не стал разбираться. Ладно, я, в принципе, морально подготовился к тому, чтобы зайти вовнутрь. Не знаю, как вы, вы готовы. Что-то тут колесо как-то упало. Да, да, передняя подвеска провалилась. Передняя подвеска, говорит, провалилась. Здесь на вот этой вот тяге стабилизатора должны быть резинки. Их просто нет. Судя по всему, они сгнили. Они должны быть в четырех местах. Там, 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 соответственно, с той стороны. ой о Не, ну мы же все равно планировали интерьер весь убирать. Поэтому на него можно Женя, а что тут так воняет? Крысы, мыши, белки. Современный декор. Хочешь сразу покажу самое главное в этой машине? А хочешь попозже? Я тебе привез готовый бизнес под ключ. Мне уже похер. Фабрика меня... по выращиванию грибов. То есть ты хочешь сказать, у нас есть завтрак? А, я не знаю, какие это, которые кино покажут, спать уложат, накормят. Мне, мне, мне кажется, это для тебя, чтобы Но... ты больше ничего не привозил. Но я ставлю на последнее. Твою ж ты мать. Ну, это на ходу. Тут поотвалилось многое. Крыша как оттаяла. Все начало течь, капать. Нет, ты серьезно не видел, что ты покупал? Ну, видел, а что, все равно в салон весь выкинуть. Даже стены все равно лучше. Все переделать. Иди, иди отсюда. Нет? Иди отсюда. Я смотрел, что он завелся и едет сам. И пробег у него всего там 40 с копейкой. А, вот что отвалилось. Думаю, что там за звук у меня был. Думал, у меня это там жопа отскочила. А это всего лишь шкафчик упал в туалете. Он висел в свое время. Ну. Единственная комната, где ничего не отвалилось. Но прессинг есть. Холодильник можно открыть или Да, нет? да. 
Там ничего дохлого нет, потому что мне все равно не работает. Холодильник хочешь на газу, хочешь на электричестве. Газ не стал заправлять. Хотелся вон баллонами. Простой. На ходу вот выскочил телек. Раздавил мне печеньки, кофе пролил. Когда подвеска просела. А так, я считаю, классная машина. Вот ты это сейчас серьезно сказал? Знаешь, когда первый раз за руль сел, это было в горной местности в Нью-Хэмпшире. Там снег везде. Просто грейдер прошел, там даже асфальтовых дорог нет. Вот это было Мне... такое замечательное место, чтобы отказаться от этой идеи и бросить его там. Я не смог отказаться, потому что ты такая меня жопа порадовать. и валит боком. Так понравился? О, пылесос, кстати. И все. Так, это да. все включено. Это ты в дороге порядок наводил, я так понимаю. Ну, да? я хотел, да, тут все прибраться. Смотри, какая кофеварка. Даже на яхту можно ее перенести. Она прям... Ух, вот это на яхту? Нет, правильно. Пусть остается на этой яхте. Яхта на колеса. Давайте я как-то сживусь с этой мыслью. Решим все-таки продолжать что-то делать именно с этим проектом. Более детально его осмотрим. Я выключаю камеру. Надо все, наверное, открыть, чтобы он проветривался. Ибо я боюсь, пока мы будем по нему принимать решение, он вообще весь не осыпется. Так, а капот мы... Поверьте мне, я очень хотел бы сказать коронную фразу. Глаза боятся, руки делают. Но, но в этом случае даже мои глаза просто настолько испуганы, что я не знаю, как собраться с мыслями для того, чтобы руки начали что-то делать. Лучше, значит, меня одного отпускать не, за покупками. Вы не понимаете, как это воняет. И сырости у плесенью. Приятно добавить. Работают. По панели половина не работает всего. Прикуритель пришлось на коленке прокладывать. Хоть телефон, чтобы заехать. Ну а так вообще все четенько. 3000 километров. Сколько ты ехал, получается? Двое суток. Там шуруп был вообще -то. Не хватает терпения. Это будет навигационный дисплей. Выведем его вот сюда. Ого, синхронно тебе тогда. Тебе крутить долго придется. Доверим его Ой. Диме. Не-не-не, Дима сегодня в роли оператора. Mm. Так, принимающая сторона. Шуруп там остался. А вот он, вот он. Все нормально. Что, Полностью. вы готовы? Да мы-то да. А я нет. Открывай. Звук такой. Что-то там посыпал. Там тоже гнездо, похоже, какое-то. Ты был прав. Орешки. И там еще, по-моему, кто-то есть. Есть. Ну, трупа нет. Так говоришь, расход, да, большой? Да. Ну, да. <смех> да, наверное, мне стоило сначала залезть и под капот посмотреть. Да что, что вы говорите? Да. Ну, По-моему, по паспорту 7,6. Моя ставка проиграла. Вопросов больше не имею. Выставляем на продажу. <смех> Но я до последнего верил, что это инжектор. Ну, это, скажем так, Электронный карбюратор. Здесь нет жиклеров в прямом смысле этого слова, а роль жиклеров выполняют вот эти вот две. Ну, понятно. Смысл, да. Не меняется. Я просто, да, я просто исходил из того, что если есть круиз-контроль, он его держит, значит электрическая часть у него. Мозги есть, даже вон в коннекторы есть, куда он подключить. Думаю, значит сто процентов реечки сейчас увидим. Не повезло, назад не повезло. Смотри, телевизор тогда сидит. Ну, я найду чем тут заняться. Кувалда есть? Ну я тебе так скажу, крыши тут нет практически. Так надо как, было. Как ее вообще ветром не знаю. Надо было мне сразу посмотреть, я бы ее срезал бы, как снегопад закончился. И нормально. Ну и какое решение в итоге мы приняли по этому дому на колесах? Да, конечно, продавать его. Дали объявление, 
и сегодня уже день показан наверное это третий человек который приехал посмотреть первый вот так подошел сюда заглянул под низ и сказал ой а дальше нецензурная и уехал второй более предметно посмотрел ну и третий вот до сих пор сейчас смотрит ходит. поставили мы его за пять с половиной изначально вот отклика не было вообще никакого скинули до четырех с половиной ну и вот народ пошел ну и я думаю в итоге мы его продадим ну, еще за две с половиной это это если прям очень-очень повезет на самом деле. What do you think about this? The frost. Just only work. You don't clean everything. Yeah. You have a key? А я попросили ключи. Очень удивился, что он заводится. Стоял он где-то неделю, завелся в принципе с полтинка. Поехал думать. Но очередной покупатель посмотрим что скажет ну а мы поехали дальше что путаем без подход вот господа вы знаете у меня есть вам один вопрос по которому я хотел бы услышать ваше мнение. Дело в том, что флот у нас, как вы понимаете, разрастается, а капитан только один, то есть я. И, как вы понимаете, я физически не смогу справиться со всеми катерами и яхтами, которые, предполагается, у нас будут. И, конечно же, возник вопрос о том, что нам нужны еще капитаны. И мы подумали, а почему это не могут быть девушки? И вот одна из девушек изъявила желание быть нашим капитаном, и сейчас она управляет нашей яхтой в то время, когда я с вами разговариваю. И отсюда у меня возник вопрос, собственно говоря, кого вы хотели бы видеть капитанами на наших яхтах? Из тех девушек, которые так или иначе присутствовали в выпусках у меня, у Дениса Чердака, у соучастника, либо же, может быть, у вас есть какие-то знакомые девушки, которые проживают здесь в Майами, и вы хотели бы видеть капитанами на наших яхтах, потому что плод растет, одному мне не справится, соучастнику некогда, он контейнера покупает, но если только покупал, он еще и разбирает. Подытожим, пишите в комментариях ваше мнение по этому поводу, ну и, собственно говоря, предлагайте девушек. Почему нет? Как же все-таки обманчивая природа, сказал ежик, слезая с кактуса. Я про вот эту вот обманчивую вывеску, ибо мы приехали сюда не для того, чтобы взять машину в аренду, они здесь тоже есть, между прочим, а приехали сюда забирать мой минивэн техничку. Ребята, которые сдают машины в аренду, у них, конечно же, есть свой детейлинг-центр, где они приводят в порядок свои машины. И они мне любезно предложили привести в порядок и мою техничку. Давайте посмотрим, что в итоге получилось. Я думаю, вы все видите результат на лицо. Машина стала гораздо чище, появился там запах приятной свежести. А здесь у нас тоже все в порядке. Пары почистились. Диски. Здесь сиденья. Как обустраивать вот это вот пространство, я еще, честно говоря, не думал. И вот сейчас, похоже, настал тот момент, когда мне уже нужно конкретно над этим вопросом подумать, что я хочу здесь видеть. Может быть, какие-то стеллажи, полочки, я не знаю, честно говоря. Я буду думать, что мне нужно с собой возить, что мне не нужно. Пока у меня не было технички, я об этом не думал. Сейчас есть техничка, пора над этим думать, господа. Приятная неожиданность. Кондиционер здесь работает как не работает как надо. Да, машину я поставил уже на номера, поэтому можем передвигаться совершенно свободно. Номера, ну и регистрация, соответственно, мне обошлись 500 долларов. Да, господа, автомобиль стоит 900 долларов, номера 900 долларов. Да, во Флориде тут именно такая система, но если я, допустим, продаю этот автомобиль, я могу оставить эти номера себе и повешать их на следующий автомобиль, собственно говоря. То есть номера закрепляются за владельцем, а не за автомобилем. Такая вот история. А так как у меня не было номеров, я попытался им сказать, что у меня есть номера трейлера, который мы продали, я уже то есть, платил там 200 долларов. Они говорят, нет, а трейлер это другая история. От прицепа смысла. Не пойдет. Я расстроился.
Да, 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 вы все правильно понимаете, зима у нас закончилась, и мы возобновили свою деятельность, то есть катаем желающих. В данном случае мы опять на острове, острове Енотов, я уже вам его показывал. Теплая компания у нас, ребята с Чикаго. Вода, кстати, уже теплая, очень быстро она прогрелась после этой зимы. Ну, не знаю, зима была в неделе 4 до плюс 4. Ну, в общем, было очень холодно. Теперь все нормально. Ребята, вон там приключилась проблема, то есть они сели на мель, и мы дружной компанией идем им помогать. Ну а мы так потихоньку продолжаем знакомиться со всеми нашими гостями. Тебя как зовут? Аня. Откуда ты? Из Чикаго. Я уже знаю, что там холодно, снег, все дела, в общем, все прелести. Да, февраль самый лучший месяц для а посещения Флориды. А почему Чикаго? Мы из Беларуси, ага. и климат более похож, белорусский, вот смена сезонов, наверное, более всего в Чикаго. Наверное, поэтому там мы остановились. Теперь я понимаю, почему я во Флориде. Климат очень похож на климат Владивостока. Летом, замечу, летом. Чем там занимаетесь? Конечно же, тракинг. Тракинг? Но не диспетчер. Да. маркетолог, хотя бы какое-то разнообразие. Ну, вообще, наверное, самое проще в плане заработка, поиска работы. Пока мы тут с тобой разговаривали, спасательная операция подошла к своему логическому завершению, и, ребят, все получилось. Рассказывай, тебя как зовут? Александра, тоже с Чикаго. Диспетчер да. или водитель трака? Я работала вместе с ними в траковой компании, но сейчас я уволилась. Уволилась? Я отдыхаю и Я тоже хочу отсюда уволиться и отдыхать наслаждаться. Лучше всего отдыхать в Майами, не в Чикаго. Да ладно, а что это так? Отдыхать, отдыхать, где солнце, где океан. На какое-то ограниченное количество времени туда-обратно и поедешь обратно в Чикаго отдыхать? Пока, да. Па, Но, пока. Кто Понял. знает, может быть, мы переедем сюда. Понял. Так, спасательная команда. Спасатели Малибу. Ну как у вас, получилось? Да, конечно. Хотя, что я говорю, я видел, что получилось. Как вам? Отлично. Повязали нас. Повязали. Классно. Ситуация следующая. Мы под конвоем идем вон туда, вот в магазин, чтобы купить недостающие жилеты спасательные. У нас 7 человек, а у нас все взрослых всего 4 штуки. Надо еще 3. И огнетушитель. Я вот честно говоря, прям не помню. Он у меня был. Видимо, я запутался в этих лодках. Сейчас его нет, не могу найти. Три недостающих жилета, два огнетушителя на борту. Я, собственно говоря, дома. Полицейские проверили, что все это я дело купил, положил на борт, распаковал и отчаялись дальше по своим делам. Их очень много, потому что выходные, как бы хорошая погода, прям, скажем так, злобствуют. Остановили, то есть как бы проверили документы, все в порядке. Говорят, давай мы тогда тебе на всякий случай инспекцию сделаем. Проверили все помпы, что работает, что не работает и нашли то, что можно было найти. На самом деле, жилета по очень много, но они как бы прям прям дотошно, то есть они разложили вот это типа для взрослых, это для полувзрослых, а это как бы для детей. Такая вот история. Сейчас же летом будет много. И огнетушитель. Дело закончилось в принципе благополучно, даже без штрафа. Ну а сейчас мне катер помыть и можно в принципе отчаливать идти, ехать домой.